Los distintos y variados tipos de construcción popular están en función de la morfología del terreno y de los materiales del entorno. Este es el caso de la construcción con barro, elemento que cuenta con una técnica conocida hace miles de años, los adobes. En la zona prepirenaica aragonesa, una línea bien diferenciada separa el tipo de construcción en piedra de la de barro. Por su capacidad aislante en zonas de clima extremado, el uso del adobe se extiende por toda la ribera del Ebro, compartiendo su hegemonía con el tapial y el ladrillo. Tanto la fabricación de los adobes como la edificación con estos materiales no requería de grandes conocimientos técnicos, lo que contribuyó a un mayor auge de esta técnica milenaria durante los dos últimos siglos. En la actualidad son muy pocos los maestros albañiles que conocen esta técnica de construcción que comienza por la elección de la calidad de la tierra. La tierra más apropiada para la fabricación de los adobes es la que popularmente se conoce con el nombre de buro. Su extracción se hace directamente del suelo a golpe de jada. La preparación del barro para la fabricación de los adobes se realiza a ser posible en un lugar cercano a una corriente de agua y a la mina de tierra con el fin de evitar los viajes de transporte de la materia prima al lugar de su elaboración. En una gran esplanada, que en ocasiones tomaba nombre propio como ocurría con la era de las adobas en Agüero, se ha depositado la tierra recogida en los alrededores. La masadera es una canal de unos dos metros de longitud abierta a golpe dejada en el suelo con una profundidad de 20 centímetros. Su anchura es de medio metro, de tal forma que permita el amasado con las piernas abiertas a ambos lados de la masadera. Para reforzar las esquinas de la zanja y evitar que se rompan al pisar, se coloca un tronco delgado en uno de los lados o en ambos que sirva de guía para la colocación de los pies. Antes de empezar la manufactura de los adobes, con un rasclo, hay que limpiar de piedras la esplanada donde se tenderán las piezas moldeadas. La mezcla de barro y paja se transporta en calderos desde la masadera hasta la esplanada de secado. Allí, con un molde de madera dividido en dos compartimentos, se da la forma a cada una de las piezas de barro. Las medidas de los adobes varían según las zonas, aunque en general su longitud ha sido de 33 centímetros para completar un metro con tres piezas. Su anchura se aproxima a los 20 centímetros y su grueso es de 10 centímetros. Cuenta la tradición popular que hace muchos años los hombres intentaron hacer adobes con tierra y agua, pero al secarse se les rompían todas las piezas que hacían. Al ver que los nidos de las golondrinas duraban mucho tiempo sin romperse, se dieron cuenta que el secreto estaba en la utilización de la paja dentro de la mezcla. Por ello, a este tipo de masa se le llama popularmente cemento de golondrina, porque fueron ellas quienes lo inventaron. Efectivamente, la paja hace de estabilizador en la masa, aumentando la resistencia del adobe al actuar como forjado de la pieza e impidiendo que se resquebraje. Por tanto, en las masadas del barro para los adobes se utilizan capas de tierra de buro, agua y paja, trabajadas y removidas con lajada. En algunas zonas, este amasado se hacía con un continuo pisado de la masa con los pies. La mejor paja para la fabricación de adobes, por su finura, es la resultante de la trilla del centeno con trillos de disco o de pedreña.
Para que el barro no se pegue a las paredes del molde, este se lava previamente con agua por su interior para rociarlo después con paja fina. La base de contacto con el suelo se cubre con paja para impedir la adhesión de la masa pastosa. Vertida la mezcla, en los dos compartimentos del molde, se compacta lo mejor posible para que no queden huecos en su volumen. Igualada la superficie bien a mano o con una paleta, se extrae el molde, quedando formadas las piezas. Plinio el Viejo, en su historia natural, describe una serie de recomendaciones sobre los adobes, entre las que destaca que su fabricación se debía hacer en la primavera, porque si se trabajaban durante el solsticio de verano se partirían. Indica también que su utilización debería hacerse después de cumplirse dos años de su fabricación y que, si esta era correcta, los adobes habrían de flotar por el agua. Por regla general, la fabricación de los adobes en la mayoría de los pueblos no ha sido realizada por la dedicación exclusiva de alguno de los vecinos. Normalmente, los más hábiles en este trabajo ayudaban a aquellos que iban a construir algún edificio de estas características. La sencillez del proceso no requiere grandes conocimientos para la elaboración de este tipo de ladrillo sin cocer. Paciente y lentamente, la cantidad de adobes va aumentando en la esplanada para recibir los pesados rayos del sol. En cada masada se obtienen entre 16 y 18 piezas. El proceso de secado se hace a la intemperie, protegiendo los adobes de las intempestivas lluvias que podrían deshacerlos. Tras uno o dos días de secado en su superficie plana, los adobes se colocan sobre uno de sus lados para que se oreen todas sus caras. En otras ocasiones se apoyan las piezas entre sí, de dos en dos, para que su superficie en contacto con el aire sea la máxima posible, garantizando un secado homogéneo de todos los adobes. La fabricación de los adobes se hace en un lugar cercano a las materias primas, agua y buro, y que a su vez esté bien soleado y oreado para el secado de las piezas. Esta ventaja de cercanía, por una parte, se ve contrarrestada por una necesidad de transporte de los adobes hasta el lugar de su utilización. Vuelva cabeza. Normalmente, este transporte se hacía en caballerías, con un aparejo llamado jalma, que permitía una colocación equilibrada de las piezas hasta su destino. La técnica del adobe, además de utilizarse para la construcción de la totalidad o de una parte de las viviendas, generalmente era de uso común en la edificación de los pajares. En muchas ocasiones, en estos edificios se combinaban la técnica del adobe con la del tapial. Cuando la altura del edificio superaba los dos metros, el adobe se colocaba sobre un basamento de poca altura, hecho de mampostería. 
En el caso de los pajares, casetas de huerta o pequeñas edificaciones anexas al edificio principal, los adobes se colocaban sobre una tongada de tapial o bien se elevaban directamente desde el suelo. La unión o sentado de los adobes se hace con barro. Como la tierra del entorno al lugar de la edificación contiene mucha grava, es necesario porgar la tierra para conseguir un asiento perfecto entre las piezas. Para mantener una horizontalidad de los adobes, el artífice de la edificación tira la línea con una cuerda, sirviéndole de guía para la colocación de cada una de las piezas. La adaptación de la forma del adobe a cada rincón y a unas medidas deseadas se hace a base de golpes con la paleta. La fragilidad del barro queda compensada por la estabilidad que le confiere la paja. Para dar la inclinación a la cubierta con una vertiente a dos aguas, el maestro albañil hace el cuchillo en las paredes dándole un 35% de desnivel. Ubicado el madero principal o puente, se colocan los maderos de la techumbre respetando una misma distancia entre cada uno de ellos. Esta separación queda cubierta también por piezas de adobe. Los arbustos de boj o bucho cruzado sobre los maderos de la cubierta, sirven de base para la colocación de las tejas, a la vez que garantizan una larga vida a la techumbre por la consistencia de su madera. Dada la menor homogeneidad de las construcciones con adobe frente a las de tierra apisonada, en ocasiones se hacía necesario el revocado de la pared para evitar la alteración de la superficie por la erosión. Hasta hace algunas décadas, para el revocado de las paredes de adobes se utilizaba una mezcla de arena y agua con cal hidráulica que actuaba como conglomerante de unión. La aplicación de esta argamasa garantizaba una mayor solidez y resistencia de las construcciones ante las inclemencias del tiempo. Los adobes, a pesar de contar con una tradición histórica de más de 6.000 años como elemento de construcción, por su identificación con la pobreza y el retraso cultural, han sido sustituidos en las últimas décadas por los materiales prefabricados. Hoy son muy pocas las personas que, en la zona del Alto Aragón, conocen esta técnica de construcción con adobes. <risa>